ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் திகதியை கொண்டு தாக்குதலுக்கு இலக்கான மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயத்திற்கு இன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துரலிய ரத்தின தேரர் விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தார் இதன்போது ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட அவர் நாட்டின் புலனாய்வுத் துறையை பலவீனப்படுத்தும் செயல்பாட்டையே நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு மேற்கொள்வதாக குற்றம் சுமத்தினார் ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தேவாலயமான மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயத்திற்கு இன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அதிரலிய ரத்தின தேரர் விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தார் இதன்போது அதிரலிய தேரருடன் தேரர்கள் இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட குழுவினரும் சென்றிருந்தனர் இவர்கள் குண்டு தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட தேவாலயத்தை பார்வையிட்டதுடன் தேவாலய நிர்வாகத்தினருடன் கலந்துரையாடல்களிலும் ஈடுபட்டனர் இலங்கையில் இடம்பெற்ற குண்டு தாக்குதல்கள் தொடர்பில் அரசாங்கம் இதுவரை முறையான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளவில்லை அத்தோடு இதனால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நஷ்ட இடம் பெற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் நாடாளுமன்றில் தெரிவுக்குழுவை அமைத்து புலனாய்வாளர்களை வெளியுலகுக்கு காண்பித்து புலனாய்வுத் துறையை பலவீனப்படுத்தும் செயற்பாட்டையை அரசாங்கம் இன்று மேற்கொள்கின்றது இது மிகவும் பாரதூரமான விடயமாகும் உயிரிழந்தவர்களின் உயிர்களை எம்மால் திருப்பிக் கொடுக்க முடியாது ஆனால் இந்த சம்பவத்துக்கு காரணமான அனைத்து விடயங்களும் நாட்டிலிருந்து துடைத்தறியப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எமது ஒரே ஒரு நோக்கமாகும் பள்ளிவாசல்களில் கற்பிக்கப்படும் பிள்ளையான கல்வி முறைமையினாலேயே இந்த முஸ்லீம் அடிப்படைவாதம் நாட்டில் தலை தூக்கியுள்ளது சவுதி அரேபியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வந்துள்ள ஆசிரியர்கள் கொழும்பு மட்டக்களப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தங்கியிருந்து மக்களை மூளை செலவை செய்யும் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றார்கள் அதாவது தமது மதம் சாராத அனைவரையும் விரோதிகளாக சித்தரிக்கும் வகையிலேயே இவர்களின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் காணப்படுகின்றன இப்படியான கொடூர தீவிரவாதத்தை முற்றாக ஒழிக்க வேண்டும் இதற்கு எதிராக அரசாங்கம் எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றது என்பதை மக்கள் மிகுந்த அவதானத்துடன் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் தெரிவுக்குழு ஊடாக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதில் நாமும் உறுதியாக இருக்கின்றோம் ஆனால் இன்று நாடாளுமன்றில் அதனை மீறிய ஒரு செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது நாட்டில் இடம்பெற்ற இந்த தாக்குதல்கள் தொடர்பில் போதிய தெளிவின்மையால் புலனாய்வுத் துறையை பலவீனப்படுத்தும் செயற்பாடை இன்று மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்